हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू आई चैनल फ्रेंड आज हम जो अपडेटेड लिस्ट हैं एक मैंने पहले आपको बताई थी लेकिन अब ये जो लोकसभा इलेक्शन है उसके बाद जो न्यू कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं सेवनटीन लोकसभा इलेक्शन में तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे टोटल ट्वेंटी फाइव हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर मतलब होते हैं जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं ठीक है और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं उनको हम जूनियर मिनिस्टर कहते हैं ठीक है ये देखते हैं स्टेट का कि कौन कौन सा इनको डिपार्टमेंट दिया होता है उसका ये देखते हैं कौन कौन से इशू प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करते हैं और बिल पास करने में भी इनका अहम रोल होता है ठीक है तो देखते हैं और जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे वो सेकेंड टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इन्होंने ओथ ली थी थर्टी फर्स्ट मे को और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं टोटल ट्वेंटी फोर हैं ठीक है और उसके बाद जो नाइन हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जिनके पास मतलब एक अलग इंडिपेंडेंट चार्ज होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं वो नाइन हैं टोटल और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं वो हैं टोटल ट्वेंटी फोर तो टोटल फिफ्टी सेवन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए थे ठीक है तो आज हम कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस करेंगे कल मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की लिस्ट प्रोवाइड कराऊँगी ठीक है और देन उसके बाद हम जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं उनको डिस्कस करेंगे मतलब थ्री पार्ट बनेगा इसका पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ठीक है तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपका जो भी मेंस एग्ज़ाम है ठीक है एसबीआई का हो या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम या एस एस सी वगैरह आर आर तो ज़रूर पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन ठीक है कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन किसके पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ की है वो कहाँ का मतलब निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है उनका ठीक है और कहाँ से वो जीते कहाँ से खड़े थे इलेक्शन के लिए ठीक है और उनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियोज़ हैं मतलब कौन कौन से कार्यालय हैं उनके पास ठीक है तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी यूपी ठीक है वाराणसी उत्तर प्रदेश इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो हैं एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं ये ठीक है एंड आल्सो इंचार्ज हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के पब्लिक ग्रेविएशन एंड पेंशन के ठीक है और डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी है एंड ऑल इम्पोर्टेंट जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशूज़ हैं और ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर और जितने भी मतलब पोर्टफोलियो जो कि किसी और मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं वो सब इनके पास हैं तो ठीक है कौन कौन से हैं एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसीज एंड पेंशन्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इशूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी अदर मिनिस्टर तो ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट चलते हैं राजनाथ सिंह पहले ये होम मिनिस्टर थे अब इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर इनको बना दिया गया है राजनाथ सिंह को ठीक है तो इनकी जो पोर्टफोलियो है वो है लखनऊ यूपी है ठीक है निर्वाचन क्षेत्र अमिताभ अमित शाह सॉरी अमित शाह इनको भी ये पहले मतलब बीजेपी में बहुत रोल बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने और इनको भी अब कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड किया गया है तो ये एक नया चेहरा है ठीक है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होम होम मिनिस्टर बना दिया गया इनको पहले देखो राजनाथ सिंह थे होम मिनिस्टर और अब अमित शाह को होम मिनिस्टर बना दिया गया और राजनाथ सिंह जी को डिफेंस मिनिस्टर बना गया पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थी निर्मला सीतारमन जी थे ना तो अब इन्हें बना दिया गया डिफेंस मिनिस्टर और जो अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है गांधीनगर गुजरात ठीक है गांधीनगर गुजरात इज द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अमित शाह और नितिन जयराम गडकरी इनके पास पहले भी यही था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी इन्हें दे दिया गया है इस बार ठीक है और ये नागपुर महाराष्ट्र इनका पोर्टफोलियो निर्वाचन क्षेत्र है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं यहाँ पे डीवी वी सदानंद गौड़ा इनको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे पहले ये और अब केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर बन गए हैं ये ठीक है डी वी गौड़ा जी को कौन सा कार्यालय दे दिया गया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर्स और बेंगलोर नॉर्थ कर्नाटका इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है ठीक है और यहाँ पे निर्मला सीतारामन की ये पहले डिफेंस मिनिस्टर थी अभी इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री बना दिया गया है एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर भी बना दिया गया है दो मंत्रालय हैं इनके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे ठीक है लेकिन उनकी ता... तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्होंने इस बार मना कर दिया है कि उन्हें कोई भी मंत्रालय नहीं दिया जाए 
तो इस वजह से अब निर्मला सीतारामन जो कि पहले डिफेंस मिनिस्टर थी उन्हें अब फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर दो मंत्रालय दे दिए गए हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र है राज्यसभा के एम पी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है कर्नाटका से ठीक है और रामविलास पासवान पासवान इन्हें कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया गया है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और ये इन्होंने नॉट कॉन्टेस्टेड इन इलेक्शन इन्होंने इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा था लेकिन इन्हें ये मंत्रालय दिए गए हैं कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अब आता है हमारा नरेंद्र सिंह तोमार जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एग्रीकल्चर में से पहले राधा मोहन सिंह थे है ना तो अभी नए बना दिए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमार जी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पहले पंचायती राज गिरिराज सिंह जी को दिया गया था ठीक है लेकिन अब देखो इनके पास तीन मंत्रालय दे दिए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमार जी के पास एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और इनकी पोर्टफोलियो याद रखना मोरेना मध्य प्रदेश मोरेना मध्य प्रदेश इनकी निर्वाचन क्षेत्र है ठीक है और रविशंकर प्रसाद जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं इनके पास और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है रविशंकर प्रसाद तीन मंत्रालय दे दिए गए इनको एक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई ठीक है और इनका पोर्टफोलियो है पटना साहिब बिहार ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे टेंथ पे हरसिमरत कौर बदल ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज पहले भी इनके पास यही यही पोर्टफोलियो था इनका ठीक है और भटिंडा पंजाब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सॉरी ये थोड़ा ना इधर मैंने आगे पीछे कर दिए हैं लेकिन यार इस साइड हमारे मतलब ये इनका यहाँ पे पोर्टफोलियो आना था यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक है तो जो हरसिमरत कौर बदल है उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज और भटिंडा पंजाब इनका निर्वाचन क्षेत्र है ठीक है और नेक्स्ट चलते हैं श्री थावर चंद गहलोत इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ये राज्यसभा एमपी हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश से और सुब्रमण्यम जयशंकर जी ये न्यू हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरन मिनिस्टर ठीक है पहले हमारी सुषमा स्वराज जी थी लेकिन अब सुब्रमण्यम जयशंकर जी बने हैं फॉरन अफेयर मिनिस्टर कौन बने हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और इन्होंने इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा ठीक है रमेश पोखरियाल निशा निशांक ये भी एक नया चेहरा है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन एंड रिसोल रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है पहले एचआरडी मिनिस्टर कौन थे प्रकाश जावड़ेकर थे ठीक है और अब किसे बनाया गया है रमेश पोखरियाल निशांक जी को और इनका पोर्टफोलियो है हरिद्वार उत्तराखंड ठीक है समृति जुबीन ईरानी इनको पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर दिया गया था अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है लेकिन साथ साथ इनको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बना दिया गया है पहले डब्ल्यू सी डी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन थी मेनका संजय गांधी थी अब समृति जुबीन ईरानी जी को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दे दिया गया है और इनके पास पहले से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी थी तो दो मंत्रालय इनको दिए गए हैं और अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है ठीक है अब आया अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा ये भी एक नया चेहरा है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया है पहले जुआल ओरम जी थे हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ठीक है जो आदिवासी लोगों के मिनिस्टर तो अब अर्जुन मुंडा मुंडा से याद रखना अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं और खुंती झारखंड इनका पोर्टफोलियो है ठीक है ये भी याद रखना क्योंकि आपसे निर्वाचन क्षेत्र भी पूछा जा रहा है एग्जाम्स में और पूछे गए हैं ये ठीक है अब आए डॉक्टर हर्षवर्धन जी इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पहले हेल्थ एंड फैमिली वेयर फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री किसके पास थी जेपी नड्डा जी के पास जो कि हिमाचल से राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ठीक है थीके? अब डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे दिया गया है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस तीन डिपार्टमेंट है एक तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ठीक है और चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनका पोर्टफोलियो है याद रखना डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है चांदनी चौक न्यू दिल्ली और प्रकाश जावड़ेकर जी इनके पास अब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पहले रविशंकर प्रसाद जी के पास है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अब प्रकाश जावड़ेकर जी को एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर बना दिया गया है फॉर
और पीयूष गोयल जी जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर थे ठीक है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज भी इन्हें दे दिया गया है तो पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे अब इनके पास एक और मंत्रालय आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है और ये राज्यसभा से हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट से ठीक है और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी इन्हें दिया गया है ये स्टील अभी नया दिया गया इनको तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान ये तो सबको पता होगा पहले भी इनके पास ये मंत्रालय था लेकिन अब इन्हें एडिशनल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मिनिस्टर बना दिया गया है और ये राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मध्य प्रदेश से ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम मुख्तर अब्बास नकवी जी ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन्हें बनाए गए हैं और ये राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है झारखंड से और प्रहलोद प्रहलाद जोशी प्रहलाद जोशी जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी इनके पास हैं ठीक है तो याद रखना प्रहलाद जोशी जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस तीन मंत्रालय हैं और इनकी धारवड़ कर्नाटका इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ठीक है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ये भी एक नया चेहरा है तो इम्पॉर्टेंट बनता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रन्योरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना महेंद्र नाथ पांडे जी को स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रन्योरशिप का मंत्रालय संभाला गया है और चंदौली उत्तर प्रदेश इनका कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र है अरविंद गणपत सावंत ये भी एक नया चेहरा है इनको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज का मंत्रालय दिया गया है और इनका निर्वाचन क्षेत्र है मुंबई मुंबई साउथ कर्नाटक ठीक है और गिरिराज सिंह ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज डिपार्टमेंट दिया गया है पहले ये एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर थे लेकिन अब इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग और फिशरीज का डिपार्टमेंट दिया गया है और बेगू सराय बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र है ठीक है बेगूसराय बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र है और गजेंद्र सिंह शेखावत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति किसे बनाए गए हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी को ठीक है गज और जल याद रखना गजेंद्र जैसे गजराज जल छिड़को वो मूवी देखी ना अपने हलचल तो उसी से याद रखना गजेंद्र सिंह शेखावत कि गज जल गज जल ठीक है गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट है इनके पास ठीक है और जोधपुर राजस्थान याद रखना जोधपुर राजस्थान इनका निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूंसी है ठीक है तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल ट्वेंटी फाइव कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र और क्या क्या पोर्टफोलियो मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट इनको संभाले गए हैं तो ये सारे ट्वेंटी कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे ठीक है सेवनटीन लोकसभा के इलेक्शन जो अभी हुए थे ठीक है तो उसके हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर तो इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए दो तीन बार रिवाइज़ कीजिए डेली मतलब एक दो बार नज़र डालिए आपको लर्न हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे या तो आपसे कॉन्स्टिट्यूंसी पूछेंगी या फिर पोर्टफोलियो पूछ लिया जाएगा ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैं कहती हूँ प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ठीक है और इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिए ताकि आपको पेपर में हेल्प हो पाए ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए ठीक है क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है ठीक है फ्रेंड्स और बस आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसी वीडियो लगी ठीक है और अगर आप कुछ और आ, किसी और वीडियो की आपको ज़रूरत हो तो वो भी आप हमसे बता सकते हैं तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे ठीक है तो थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं कल बाय बाय टेक केयर